Amina. Vipi hapo? Kwa nani? Naitwa Nabii Boniface Mwambialo. Mimi nina shida na bosi wako. Eh hey, yeye hey, hey. Boniface Mwambialo. <laughs> Katika vitu ambavyo bosi wangu huwa akubali ni nyie watu wa dini. Kwa sababu kwanza nyie ndo mnakoaga matafeli sasa baba kwa taarifa yako. Hapa toka usijua kanielebea kibarua changu. Huyo anaitwa Patrick Baisa kutoka Mbeya. Ni mtoto wa mwisho katika familia. Alikuwa na mke na watoto wote walifariki. Pia akapoteza kazi yake. Mwambie hivyo. Unaitwa Patrick Baisa. Ulikuwa na biashara zako zilifungwa. Na ulikuwa na mke alifariki pamoja na mtoto. <laughs> Pole sana. Kwa nini wewe unajua jana yote mtumishi wa Mungu? <laughs> Mungu ananiambia tatizo lako linaenda kufunguliwa na mtume wa Mungu. Pole sana. Unaweza kuniruhusu nikaonana na bosi wako. Hamna <laughs> shida, hamna shida nabii. Sasa nadhani ah msubiri hapa kidogo dakika moja tu nionge naye alafu narudi. Sasa hivi na, na, na. WhatsApp mama. <laughs> mama kuna mgeni nabii. Nabii tunao mama ni nabii wa ukweli kabisa na ni mtu ambaye najua hata wewe hautajutia kumfahamu. Ah, Patrick, umeshaanza mambo yako eh? Mimi na manabii wapi na wapi? Hapana ah, mama, na, naomba umsikilize. Nilishakwambia mimi sitaki kuniingizia ingizia watu muda ndani mwangu. Umeelewa? Au unanisalau sasa hivi na chokiongea hata kukielewa? Naomba umsikilize mama, ni, ni, ni mtu mzuri na na mimi utampenda. Bwana Yesu asifiwe. Hai. Eleza shida yako. Huyu mama ana watoto wawili wa kike. Wapo ya poti wanasubiri ndege. Mwambie wasipande hiyo ndege, ninapata ajali. Mungu ananionyesha una watoto wawili. Lakini naona majeneza mawili ndani ya hii nyumba. Eh? Na usipokuwa makini na ukapoteza muda zaidi unaweza kuwakosa wanao. Ah. Ndio maana Mungu kanitoa mbali nije kuzungumza na familia yako. Mungu ananiambia azuie watoto zako muda huu. Wasipande Iyo ndege huko waliko. Wazuie muda huu unapozungumza na wewe. Naweza kuwapigia simu hata sasa hivi. Ngoja niwapigie. Basi itampendeza Mungu zaidi kupiga simu. Halo? Eh, habari za huko? Sasa, naomba mnisikilize kwa makini. Mtumishi wa Mungu amekuja hapa nyumbani. Anasema kwamba msipande hiyo ndege na hiyo safari yenu muirahirishe mrudi nyumbani. Naomba mnisikize mimi ninachoongea. Naomba mrudi nyumbani. Eh. Sawa, sawa. Tayari baba. Umefanya jambo zuri sana. Wacha nitie baraka na neema ndani ya familia yenu. Tuombe. Baba Mungu 
mtazama familia hii imetupiwa roza umauti naenda kuvunja katika jina la mwanao Yesu Kristo. Ulimwaga damu yetu pale msalabani kwa ajili ya sisi wenye dhambi. Na watesi wetu waweze kukaa mbali na sisi. E Jehova, simama kwenye hii familia. Hivi sasa ninaposema nimekataa roho ya umauti ndani ya nyumba hii. Mama yangu sema amen. Amen. Naweza nikakutajia namba yangu. Ukanipa taarifa zaidi pindi Mungu atakapotenda miujiza. Namba yangu ni sifuri, saba, nane, tatu. Ishirini na saba, sitini na tano, mwisho kumi. Mungu akawe nawe mama. Nisefu nani? Naitwa Nabi Boniface Mwambialo. Nabi Boniface Mwangalo. Mwambialo. Sawa sawa. Ubaki na amani ya Bwana. Ay asante baba. Karibu tena. ile ndege imedondoka na hajabaki hata mtu mmoja watu wamekufa ndio maana maandiko matakatifu yanasema na alikujueni ninyi ungali tumboni kwa mama zenu nuru gizani kwa Mungu inaonekana muda wa wote mama wanao walionekana ingali wako gizani Mungu aliwaona ingali wako gizani na ndo maana nilifika hapa mama. Yaani nabii namshukuru sana Mungu na kushukuru sana na wewe. Maana hii nyumba yangu hata siyo ingekuwaje. Yaani ningepoya ningekuwa mpweke kwa watoto wangu wangeundoka kote wawili. Ah! Ila nilichokuitia hapa nabii mimi nataka nikupe shukrani. Kwa kile nilichojaliwa nimefurahi kutoka kwenye moyo wangu umenusuru maisha ya watoto wangu na furaha yangu umeirudisha ipo safi kabisa yani nimeamini wewe kuli ni nabii sasa nabii mimi na check hapa hiyo ni cheki ya milioni mia mbili nabii nimekupa ni asante tu kwa utabiri ulionitabiria kuhusu watoto wangu basi mama hichi ulichokitoa mbele za Mungu na kwenye baraka za Mungu kwenye nyumba yako basi zinatambulika. Unaweza ukasimama ili niombe neema izidi kutiririka kwenye nyumba hii. Turudishie hiyo cheki, mwambie akampe mlinzi. Sasa nampa vipi mlinzi wakati tunajua kazi yote naifanya mimi? Nimesema mrudishie mwambie kampe mlinzi. Ah, mimi siwezi kumpa mlinzi pesa bana. Naangaika mimi kuanzia asubuhi na kujua maisha yangu yote magumu kule sina shilingi kumi siri napata shida. Una bishana na kanisa? Siwezi kubishana na kanisa. Mpe akampe mlinzi. Nadhani unanijua. Sawa. Mama Muda wote nilikuwa nazungumza na Mungu hapa. Shika hiyo. Hiyo pesa utampatia Patrick Bice. Yule mlinzi wako hapa nyumbani. Na umwambie kabisa asifanye kabisa kazi ya ulinzi. Em Baba uliye mbinguni. Kweli umeniletea nabii wa ukweli ambaye anamiliki maisha yangu. Huyu ni nabii wa ukweli. Pesa yote umpatie Patrick Baisa yule mlinzi wako. Mungu atakuwa anaibariki sana hii familia. Acha mimi niende mama. Mungu akasimame na wewe. Mungu akairinde hii familia na kaitetee 
kwenye matatizo yoyote yale yanayotokea. Amen. Zingatia mpatie Patrick Baisa hiyo pesa. Ah! Nabi. Naomba nitambue kanisa lako liko wapi. <laughs> Ni wengi sana wananiuliza hilo swali mama yangu. Kwamba kanisa langu liko wapi? Mimi sina kanisa bali Mungu ananiongoza ni hudumu hivi hivi huduma yangu Shalom 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 mtumishi wa Mungu Patrick na bibi uko ndani mama amesemaje <laughs> Mungu ni mwema lakini naona Mungu anazungumza na mimi ndani ya siku mbili hizi kuna habari njema unaenda kuzipokea ah, baba 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 nashukuru baba asante mimi nataka kuamini wewe ni mtumishi tena wewe sio mtumishi tu nabii kama ulivyosema baada ya Mungu kutenda huo muujiza napenda nikuachie namba yangu ili uweze kumtolea Mungu fungu lako la kwa ah, Ilo la maana utakapokuona mtolea bwana nitafute. Ah, Kile miacha. Chipo. Ah, ipo. <laughs> Majongo zote hizi mifuko mingi. Kasi mkenyewe akamwanga. Lakini mtaje? 07783 mwisho 10. Asante sana. Usiache kunipigia maana Mungu anasema ile itakuwa jambo jema sana kwa. Ndakupigia, ndakupigia baba. Na tutakuwa tunawasiliana kwa mambo mengi sana. Nabii Boniface Mwambialo. Wakina mwa mwa watu wambea mm. nyie. Mm. <laughs> Asante sana nabii. Ah. Wewe wewe ni wa ukweli. Ah. Ngoni ah. ngoni pigie kwanza. Unaosha ngaka kama kosa namba moja hapa. Inaita tampigia <laughs> baadaye. Ah. Hakika sasa huyu kweli ni nabii. mama nasikia umeniita eh mwanangu Patrick nimekuita hapa na habari njema nataka nikupatie <laughs> nafikiri utafurahi na utaenjoy kuna cheki hapa pokea okay, hii ni ya kwako nimekupatia wewe kuanzia sasa wewe sio mlinzi tena mama 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 asante mama wala usijali asante mama usijali naomba ukafanye maisha yako huko mbele hapa kazi ya ulinzi basi hiyo cheki nilokupatia milioni mbili ikakusaidia katika maisha. Kwa hiyo kuanzia leo mimi sifanyi tena kazi ya ulinzi. Mama asante sana. Eh. Mama nashukuru. Usijali. Eh.
Alo, alo. Bwana fatimwambia alo. Eh naam, nakukumbuka Patrick. Eh eh, kama ulivyoniambia vile juzi. Sasa nadhani Mungu amejibu yale maombi yangu. Na yale maombi sio maombi yangu peke yangu. Jinsi ulivyokuja wewe unaonekana ulitumwa kuja kuniokoa mimi. Hapa ninapoongea na wewe nimepewa cheki ya milioni 200. Ongea sana. Sasa nikana kutafuta hapa na kupigia simu, nikuulize uko wapi nije nikuletee ile fungu la 10 niliyoniambia. Na kama nilivyokuambia sitakupa fungu la 10 tu, ndakupa mpaka fungu la 11 mtumishi. Ah asante, karibu sana. Nipo nyumbani. Ukitaka kufika nyumbani kwangu panajulikana kama ukifika mtaa kiume pesa kwa nabii Boniface Mwambialo. Aha, watakuleta. Nafika hapo, nafika hapo. Ah asante, karibu sana. Asante sana mtumishi Boniface Mwambialo. Jamani, sikutegemea kabisa. Ha? Mimi kweli leo haya magonda naenda kuvua. Sija kaona nimevulia hapa hapa kazini. Asante sana, asante sana nabii Boniface. Bwana mimi nikushukuru. Nisemea asante sana kwa yote uliyonifanyia. Unajua bwana uh, sisi wa, wa Tanzania hususan sana sana. Tumeombiwa kutokuamini na hususan kazi zetu zile za ulinzi. Ukishaambiwa asiingie mtu yoyote, ni asiingie mtu yoyote. Kwa sababu sio tu kwa mwenye nyumba, hata tukiwa mafunzoni tunaambiwa kwamba heshimu amri. Asante sana. Sijui hata nianzie wapi kukwambia, lakini bwana mimi nikwambia ukweli kama unavyoniona saa hizi. Yale mavazi bwana nimeyavua. Na ulivyoniambia tu siku ile kwamba inaweza katokea taarifa nzuri kwangu kweli bwana sio siri mama mwenye nyumba ile ile nyumba bosi wangu aliniita akaniambia kwamba kuanzia sasa mimi sio mlinzi tena nikajua ananifukuza kazi lakini akaniambia kwamba akanikabidhi cheki milioni mbili kwa hiyo nikakumbuka kulipa fadhia nikasema kwamba lazima nipeleke fungu la kumi kama nilivyoambiwa na mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nabii ili begi nilikuwa nimekumbatia kwenye daladala nzima. Nimeliweka mbele hapa kwa sababu najua kabisa kwamba yasija akatokea kutokea. Humo ndo kuna pesa zako. Nimeleta pesa fungu la kumi na pia nikaongeza lira kumi na moja kama nilivyokuwa hivi. Leta ni kuombe. <laughs> kwa sababu ya Mungu alipokutendea miujiza azidi kukutendea miujiza. Ah, Amina sana mtumishi. Tazama Bwana kijana wako Patrick amefika kwenye nyumba hii ambayo mteule wako, mpendwa wako naishi. Naomba ukambariki na ukamwongozea neema nyingi kwenye maisha yake. Akazidi kuleta mafungo ya kumi kama hili. Naamini Mungu utamfungulia neema nyingi zaidi kwenye maisha yake. Nikiomba na kushukuru baba. Amen. Neema ah, hizo Asante sana mtumishi. Asante sana. Pesa napeleka wapi? Hizi si pesa zangu ameniletea. Na mimi nahitaji kutumia. Maisha yangu naona ni magumu. Hizo pesa kesho pekwa kwa watoto yatima. Ah, jamani. Sasa napelekaje tena kwa watoto yatima wakati tunajua maisha yangu magumu? Mimi nitaishi je sasa jamani? Nimesema pelekwa kwa watoto yatima. Ah. Ah. Napeleka Unanyanyasa sana sasa. Na kesho wewe ndo kumtibu mtu barabarani. Sasa mimi nendeje kumtibu tena mtu wakati unajua kabisa nguvu zangu zinazidi kupungua. Kesho nguvu itakuwa naishije mimi maisha yangu. Uwayo wangu utakuwa leani, mimi siwezi kwenda kesho baba. Ah. Sawa. Ni tayari. 